அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் மற்றும் ஒரு பதிவில் சந்தித்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி ஆடி பெருக்கு ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்குன்னு கூட சொல்லுவாங்க நமக்கு உணவளிக்கிற விவசாயிகளுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு நாள் தான் இந்த ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கு அதாவது நீர்நிலைகளை கை கொப்பி வணங்கி நன்றி சுழும் ஒரு அற்புதமான நாள் தான் இந்த ஆடி பெருக்கு வரும் சனிக்கிழமை மூன்று ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் நாளன்று ஆடி பெருக்கு இந்த ஆடி மாதத்தில் அம்மன் வழிபாடு தான் ரொம்ப சிறப்பான ஒன்று அதுலேயும் பெண் தெய்வங்களை நம்ம வழிபடுறது அப்படின்றது ரொம்ப சிறப்பாகவே இருக்கும் இந்த ஆடி மாதத்தில் தெய்வங்களுக்கெல்லாம் மேலான ஒரு தெய்வமே அந்த இயற்கை அன்னை தான் அந்த இயற்கை அன்னையில் நான்கு புறமும் நதி நீர்களை பெருக்கெடுத்து ஓடுகின்ற அந்த ஆற்றங்கரைக்கு நாம் செலுத்து மரியாதையான ஒரு நாள் தான் இந்த பதினெட்டாம் பெருக்கு நன்னாள் தமிழகத்தில் பொறுத்த மட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நீர்நிலைகளில் இந்த ஆடி மாதம் அப்படின்றது நீர்வரத்து அதிகமாக பெருக்கெடுத்து ஓடும் ஒரு மாதம் நதிகளில் நீர் நிரம்பி காணப்படும் பயிர் செழிக்க வளம் அருளும் அன்னை காவிரிக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக ஆடி பதினெட்டில் பதினெட்டாம் பெருக்கு விழா நதிக்கரைகளிலும் சரி ஆற்றங்கரை ஓரங்களிலும் சரி கொண்டாடப்படும் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப முக்கியமாக காவிரி பெண்ணை பொருணை இந்த மூன்று நதிகளிலும் ஆடி பதினெட்டாம் பேருக்கு கொண்டாடுவதை நம் கண்கூடாக காண முடியும் அவ்வளவு அற்புதமான காட்சிகள் அது மூவாறு பதினெட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வீட்லேயும் கூட இந்த ஆடி பதினெட்டாம் பேருக்கு நம்ம கொண்டாடலாம் ஏன்னா வீட்லேயும் தண்ணி இல்லாமல் எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நம்மளால் செய்ய முடியாது ஏன்னா பல பேருக்கு நம்ம நதிக்கரை ஓரங்களிலும் சரி ஆற்றங்கரை ஓரங்களிலும் இந்த ஆடி பதினெட்டாம் பேருக்கு விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்படும் அப்படின்னு சொல்லும்போது வீட்டில் நம்ம இந்த பூஜையை செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு நடைப்பு நினைப்பாங்க அப்படி கிடையாது நம்ம வீட்லேயும் வந்து தண்ணியோட அத்தியாவசியமான ஒரு விஷயமான ஒரு பொருள் தான் ஆக இந்த ஆடி பெருக்கு பூஜை வந்து வீட்லேயும் ரொம்ப எளிமையான முறையில் நம்ம கண்டிப்பாக அந்த தெய்வத்திற்கு இயற்கை அன்னையாக நம்ம வீட்டுக்கு பெருக்கெடுத்து ஓடி வந்துட்டுருக்கு தண்ணீருக்கும் நம்ம செலுத்தணும் ஒரு சொம்பில் முழுக்க தண்ணி எடுக்கணும் நம்ம முழுக்க தண்ணி எடுத்து அதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டு பூ சுற்றி அந்த குடத்திற்கு மரியாதை கொடுக்கணும் முதல்ல அதுக்கப்புறம் அந்த பூ அந்த மஞ்சள் எல்லாமே அந்த நீரில் கரையும்படி இருக்கணும் அந்த நீரை சுற்றி ரெண்டு பக்கமாக திருவிளக்கு ஏற்றி அந்த நீரை விளக்கின் முன் வைக்கணும் தண்ணீரில் சில உதிரி பூக்களை போடணும் நம்ம அதுக்கப்புறம் எப்பொழுதும் போல கற்பூர ஆரத்தியோ இல்லை நை தீபமும் காட்டி கங்கை யமுனை நர்மதை காவிரி வைகை இப்படின்னு உள்ளிட்ட பல புண்ணிய தீர்த்தங்களை மனசில் நினச்சி முன்னொரு காலத்தில் எங்களை மூதாதையர் உங்களை புனிதமாக கருதி வழிபட்டது போல் நாங்களும் எங்களுக்கும் அத்தகைய மன நிலையை நீங்கள் தாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டி வணங்கணும் நான் படத்தில் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த படங்கள் எல்லாம் போன வருடம் எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் ஆடிப்பெருக்கு விழா கொண்டாடின சில படங்கள் தான் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க பல வகையான பழங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக நாவல் பழம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க மாம்பழம் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க வாழைப்பழம் அப்புறம் ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் மாதுளை இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பேரிக்கா இந்த மாதிரி பலதரப்பட்ட பழங்கள் அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் சரடு சரடு கொஞ்சம் நம்ம வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நோன்பு கயிறுன்னு சொல்லி மஞ்சள் நூல் நூலில் வந்து மஞ்சள் நம்ம பூசி மஞ்சள் நோன்புன்னு கயிறாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் வாழைப்பழம் ஊதுபத்தி இதெல்லாம் வந்து நமக்கு பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்வதற்கு தேவைப்படுற அத்தியாவசியமான பூஜை பொருள்கள் இதெல்லாம் வச்சு நான் உங்களுக்கு படத்தில் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் நாங்கள் அது போன வருஷம் கொண்டாடப்பட்ட போது எடுக்கப்பட்ட படங்கள் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு நல்லா புரியும் உங்களுக்கு நம்ம வீட்டில் எங்கே வந்து தண்ணி வரப்போ அதிகமாக இருக்கோ பல பேர் வீட்டில் போர் போட்டிருப்போம் நம்ம அந்த இடத்துல வச்சு செய்யலாம் இல்லை உங்களுக்கு குளம் கட்டி தண்ணி மாதிரி நம்ம சேகரித்து வச்சு நம்ம அங்கேருந்து தண்ணி எடுத்து நம்ம பயன்படுத்துவோம் வீட்டோட உபயோகத்துக்கு அந்த இடத்துலையும் வச்சு செய்யலாம் பூஜை அறையில் வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி பூஜைகள்லாம் செய்கிறத விட தண்ணி வரப்பு அதிகமாக இருக்கிற இடத்துலேருந்து நம்ம செய்கிறது இன்னும் ரொம்ப விசேஷம்னு சொல்லுவாங்க இப்போ சென்னை மாதிரி மாநகரத்தில் இருக்கோம் நமக்கு இந்த மாதிரி போர் செட்டு இருக்கிற இடத்துக்கெலாம் போய் நம்ம தேடி போய் நம்ம சுவாமி கும்பிட முடியாது அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்மளுடைய அடுப்படி அடுப்படி பக்கத்துலேயே பாத்திரம் கழுவதற்கான சிங்க் இருக்கும் அங்கே வச்சு கூட நம்ம இதை சுவாமி கும்பிடலாம்னு சொல்லுவாங்க அன்றைக்கு மட்டும் சுத்தம் பண்ணி மஞ்சள் குங்குமம் எல்லாம் பூ எல்லாம் வச்சு அந்த பாத்திரம் கழுவுகிற அந்த அந்த டேப்புக்கு மஞ்சள் குங்குமம் பூலாம் வச்சு அந்த இடத்துல கூட செய்யலாம்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து உங்களுக்கு போய் நீர்நிலைகளை தேடி போய் சுவாமி கும்பிட முடியாத சூழ்நிலை இருக்கிற பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்காக நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் ஆக இப்படி எல்லாம் செஞ்சு நம்ம வழிபாடு செய்து அந்த அன்னைக்கு நம்ம மரியாதை செலுத்தணும் ஆடி பதினெட்டாம் பேருக்கு அஞ்சு இந்த ஆடி பதினெட்டாம் பேருக்கு பூஜைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைவேத்தியமாக வந்து சர்க்கரை பொங்கல் வச்சாலே போதும்னு சொல்லுவாங்க சில
இல்லை நாங்கள் புதுசாக பண்ணுறோம் எங்களுக்கு இதெல்லாம் பழக்கம் இல்லை அப்படின்றவங்க வந்து சர்க்கரை பொங்கல் மட்டுமே வச்சு நெய்வதையும் பண்ணலாம் இப்போ பூஜை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த த சொம்பில் இருக்க தண்ணி என்ன பண்ணுறது நிறைய பேருக்கு சந்தேகங்கள் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை துளசியம்மா இருந்தால் துளசியம்மா மேலே தெளிச்சு விட்டுருங்க அப்படி இல்லைனா பூச்செடிகள் அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல வந்து நம்ம இந்த தண்ணியை ஊற்றி விட்டலாம் இந்த மாதிரி பூஜைகள்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கடைசியாக நம்ம வீட்டில் பெரியவங்க இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க மூலமாக வந்து மூத்த பெண்மணிகள்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க மூலமாக வந்து நமக்கு வந்து நோன்பு சிரட்டெல்லாம் கட்டி விடுவாங்க கையில் கட்டி விடுவாங்க கழுத்தில் மாட்டி விடுவாங்க எது நமக்கு சரிப்பட்டு வரும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பெண்கள் ரொம்ப முக்கியமாக அதுவும் சுமங்கலிகள் திருமாங்கல்லை கயிறு இந்த நன்னாளில் மாற்றுவது ரொம்ப சிறந்த ஒன்று இன்றைக்கி பல பேருக்கு வந்து வேலை நிமித்தம் காரணமாக ரொம்ப முடியலை எனக்கு நேரமே இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் கூட முடிந்த அளவுக்கு ஒரு செம்பு நிறைய தண்ணீரை எடுத்து அந்த தண்ணீரில் மஞ்சளும் கொஞ்சம் சிறிதளவு பூக்களை மட்டும் தூவி நம்ம விளக்கு ஏற்றி எப்படி அந்த இறைவனை வழிபடுவோமோ அதே மாதிரி அந்த நீரை முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம சுவாமி படத்து பக்கத்துலேயாவது வெற்றி வழிபட்டுட்டு இந்த இந்த நீரை வந்து எங்களுக்கு என்றைக்கும் வற்றாத ஒரு செல்வமாக கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வேண்டி கைகொப்பி ஒரு வேண்டுதலை சொல்லிட்டாவது நம்முடைய வேலையை நோக்கி நம்ம கிளம்புறது அப்படின்றது ஒரு எளிமையான ஒரு வேண்டுதலாக இருக்கும் என்னதான் வேலை அவசரமாக நம்ம வெளியில் கிளம்புனாலுமே ஆடி பெருக்கு பதினெட்டாம் நன்னாளில் இதை செய்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப விசேஷமான ஒன்று மேலும் இந்த ஆடி பெருக்கில் வந்து வேறு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புது விஷயங்கள் எந்த ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம ஆரம்பித்தாலுமே சரி அது இனிதே நிறைவேறும் அப்படின்னு ஒரு ஐதீகம் இருக்குது ஆடி பதினெட்டில் காவிரி கரையில் நீராடி காவிரி அன்னையை வழிபட்டு மஞ்சள் குங்குமம் மலர் வஸ்திரம் இதெல்லாம் சமர்ப்பணம் செய்யணும் காவிரி அன்னைக்கு புதுமான தம்பதிகளாக இருக்கிறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் புது மஞ்சள் கயிறு மாற்றிக்கொள்வதும் ஒரு வழக்கம் இருக்குது அன்னைக்கு ஆடி பெருக்கு வந்து வீட்டில் கொடி வகை அதாவது நம்மளுடைய தோட்டத்தில் வந்து அவரைக்காயோ பீர்க்கங்காய் புடலங்காய் இந்த மாதிரி கொடி கொடி வகை செடிகள்லாம் போட்டோம் அப்படின்னா அதுவும் நல்லா வளர்ந்து வரும் அப்படின்னு ஒரு ஐதீகம் இருக்குது இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அக்ஷய திருதியை விட மிக முக்கியமான ஒரு நாள் வந்து இந்த ஆடி பெருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆக அக்ஷய திருதியில் நகை வாங்குறதை விட ஆடி பெருக்கு பதினெட்டாம் நாளில் நம்ம நகை வாங்கி சேர்த்தோம் அப்படின்னா அது பல மடங்கு சேரும் அப்படின்றதுலையும் எந்த ஒரு மாற்ற கருத்துமே கிடையாது இந்த நன்னாளில் நகை மட்டுமின்றி மற்ற விதமான வீட்டுக்கு உபயோகமான பொருள்கள் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாம் செய்கின்ற நற்செயல்களால் புண்ணியம் எப்படி பெருகுகின்றதோ அதே மாதிரி இந்த நாளில் துவங்கும் சேமிப்பும் பல மடங்காக பெருகும் சொல்லுவாங்க ஆக முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆடி பதினெட்டாம் பேருக்கு நன்னாளில் ஒரு ஒரு ரூபாவாவது நம்ம எடுத்து சேமித்து வைக்கணும் வைக்க ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா ஆடி மாதத்தில் புது தொழில்லாம் எதுவும் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த ஆடி பதினெட்டாம் நாள் அப்படின்றது மட்டும் ஒரு விதிவிலக்காகவே அன்னையிலேருந்து இன்னை வரைக்கும் இருக்குது ஆக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய புது விஷயங்கள் இந்த ஆடி மாதத்தில் செய்யக்கூடாது என்றாலுமே இந்த ஆடி பதினெட்டாம் நாளில் நம்ம செய்யலாம் அப்படின்றதே ஒரு ஐதீகம்தான் மிக முக்கியமாக சேமிப்பை மறக்க வேண்டாம் அப்படின்னு கேட்டுக்கொள்ளப்படுது இன்றைக்கும் வந்து நம்மளுடைய கிராமப்புறங்கள்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆடி பதினெட்டாம் பேருக்கு நன்னாளில் அதிகாலையிலே எழுந்து அனைவரும் குளித்து அம்பாரை நினச்சி வழிபட்டு அன்னைக்கு பொழுது சாயிற வேலையில் வீட்டில் இருக்க சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி பெண் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் வந்து அழகாக ஜடத்தச்சி அவங்களுக்கு பூவெல்லாம் அலங்காரம் பண்ணி முக அலங்காரம்லாம் பண்ணி புது துணிகள்லாம் எடுத்து கொடுத்து மாற்றி அந்த குழந்தைங்கள்லாம் வந்து கையில் பூ காதோலை கருகமணி இதெல்லாம் எடுத்து கையில் கொடுத்து நைவேத்தியம் எல்லாம் எடுத்து கொடுத்து அந்த ஆற்றங்கர ஊரக்கு அனுப்புவாங்க ஏன்னா அங்கே போய் பாட்டை பாடி மனம் மகிழ்ந்து அந்த அன்னை வந்து நம்ம வந்து வழிபாடுகள்லாம் செஞ்சு அந்த காவிரி அன்னைக்கு பூ காதோலை கருகமணி இதெல்லாம் படைச்சு தேங்காய் பூ வாழைப்பழம் இதெல்லாம் ஆராதனை செய்வாங்க பூஜையில் மஞ்சள் வச்சு அந்த சரடை வந்து நோன்பு சரடை எடுத்து அந்த பெண் பிள்ளைகள் கையில் கட்டி விட்டு அனுப்புவாங்க ஏன்னா ரொம்ப விசேஷமாக இந்த ஆடி பதினெட்டாம் பேருக்கு மட்டும் கிராமப்புறங்களில் இன்னும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது ஏன்னா ஆடி பெருக்கு அப்படின்றது எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் நம்ம அது பெருகி வரணும்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆடி மாதத்தில் தான் வந்து நீர்நிலைகள்லாம் தண்ணீர் பொங்கி நீர் வரப்பு அதிகமாகி விவசாயிகளுக்கு தேவையான நீரை வந்து இந்த மாதம்தான் வந்து கொடுக்கும்னு சொல்லி நம்பப்படுது ஆக இந்த மாதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகள் வந்து விதை வந்து விதைகள்லாம் விதைத்துட்டு தை மாதத்தில் அறுவடை செய்வதற்கு இந்த மாதத்தில் வர தண்ணி தான் வந்து உதவும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் ஆடி பட்டம் தேடி விதை அப்படின்ற ஒரு பழமொழி உருவானுச்சு ஆக இந்த ஆடி மாதம் அதிலும் மிக முக்கியமான ஆடி பதினெட்டாம் பேருக்கு இயற்கை அன்னையான நதி நீர்நிலைகளை வணங்குறதற்கு ஒரு விசேஷமான ஒரு நாள் இப்படி எல்லா பூஜை புனஸ்காரங்களும் செஞ்சு
மற்றும் ஒரு பதிவில் மிக விரைவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கின்றேன் உங்களது அன்பும் ஆதரவோடும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு குழுவை பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் டாப் பண்ணிக்கோங்க